2000 kilokalori bölü saatlik kazan ile temin edilmektedir. Yapının soğutma yükü 1 milyon 13 bin kilokalori bölü saatlik 2 adet soğutma grubundan beslenmektedir. 5. bodrum katta 68 ve 102 tonluk 2 adet betonarme su deposu tesis edilmiştir. Yapının yangın sistemi sulu olarak dizayn edilmiştir. Tüm mahallelerde yangın dolabı ve sprinkler ile yangın müdahalesi yapılmaktadır. Binanın güvenliği kamera ile gözetleme ve kayıt sistemi ile sağlanmaktadır. 240 abonelik data altyapısı, merkezi seslendirme ve acil anons sisteminin yer aldığı binada uydu yayın sisteminde kurulmuş olup televizyonlardan uydu yayını izlenebilmektedir. Binada 56 harici, 352 dahili, 55 dijital abonelik telefon santrali kurulmuştur. Elektrik tesisi işleri uygulaması Sasel Anonim Şirketi tarafından yapılmıştır. Binanın güç ihtiyacı 34 onda 5 bölü 0 onda 4 kV, 1250 kV amper kuru tip transformatörler ile karşılanmaktadır. Transformatörler için 34 onda 5 kV orta gerilim, giriş, ölçü ve trafo besleme hücreleri yapılmıştır. Enerji kesintileri için 2 adet 1100 kV amper prime time jeneratör kurulmuştur. Binada katlar arası ulaşım 2,5 metre bölü saniye hızda 11 adet asansör ile sağlanmakta. Ayrıca 100 metre seyir mesafesine çıkan 2 adet kule asansörü bulunmaktadır. Binanın asansörleri Gentur Limited şirketi tarafından yapılmıştır. Binanın inşaatı Pazarlık usulü ile Yüksel Holding bünyesindeki Aysel İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim şirketine maliyet artı yüzde iki buçuk karla yaptırılmıştır. Bina inşaatının tamamı partimizin hazineden aldığı yardımlarla karşılanmıştır. Yeni genel merkez inşaatının yapımında hiçbir kurum ve şahıstan ani ve nakdi destek alınmamıştır. Toplam maliyetimiz 17 milyon 300 bin dolardır. Mal varlığına her zaman sahip olan partimiz yeni genel merkez hizmet binasını da aktiflerinin arasına gerçek maliyet değeriyle katmıştır. Bu eser yüklenici firma Aysel İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi ile proje koordinatörümüz inşaat mühendisi Sayın Ahmet İspir'in özverili çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Başta Aysel İnşaat Anonim Şirketi ve Sayın Ahmet İspir olmak üzere proje müellifleri, alt taşeron grupları, teknik kadro ve inşaatımızda çalışan bütün işçilere Türk Milliyetçileri olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Türk Milliyetçileri yeni otağımız hayırlı olsun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni genel merkez binasının açılışı vesilesiyle bugün 
bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Teşrifleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bu büyük projesinin gerçekleştiğini görmek bütün Türk milliyetçileri için haklı bir gurur kaynağı olmuştur. Bunun için büyük bir sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Yegane üzüntümüz sevgili başbuğumuz 21. yüzyılın ihtiyaçlarını düşünerek başlattığı bu projenin hayata geçtiğini görmemiş olmasıdır. Büyük bir davayı temsil eden Milliyetçi Hareket'in büyük düşünmesi ve Türk milliyetçilerinin çağa yakalayıp geçmesi gerektiğine inanan merhum başbuğumuz bu büyük projenin fikri hazırlığını en ümitsiz günlerde başlatmıştır. Bu bakımdan bu görkemli bina başbuğumuzun eseridir. Sahibi de Milliyetçi Hareket'in vefakar ve çilekeş mensuplarıdır. Bu büyük eserin açılışını yapmakta sık olduğu için bundan büyük bir heyecan ve bahtiyarlık duyduğumu belirtmek isterim. Değerli dava arkadaşlarım, sayın misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, Milliyetçi Hareket çok zor günlerden geçerek bu günlere gelmiştir. Milliyetçi Hareket'in cefakar mensupları bugüne kadar çok kısıtlı imkanlarla fakat büyük bir feragat ve fedakarlıkla görev yapmışlardır. Gün gelmiş odun ve kömür bulunduğunda yanan sobaların sıktığı küçük ve loş odalarda sürdürülen bu onur mücadelesiyle bu dava bu günlere taşınmıştır. Manevi gücünü sarsılmaz ülküsünden ve inançlarından alan ülkücüler hiçbir şeyden yılmadan Türk milliyetçiliği bayrağını dalgalandırmışlardır. Bugün göklere yükselen üç ilali temsil eden bu modern eser bu gücün, bu inancın ve bu azmin bir simgesidir. Türk milliyetçiliği fikriyatının ve Türkiye sevdasının geleceğe uzanan bir abidesidir. Bundan dört yıl önce temelini attığımız bu eser Türkiye'de bir ilktir. Gerek estetik değeri, gerek mimari yapısı ve teknik donanımıyla Türkiye'nin ilk ve tek modern siyasi parti binasıdır. Burada bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. Bu görkemli eserin inşaat masraflarının tamamı partimizin hazineden aldığı devlet yardımından karşılanmıştır. Bu konuda hiçbir kurum ve hiçbir şahsın maddi katkısı olmamıştır. Böyle bir katkı da hiçbir şekilde istenmemiştir. Şimdi burada açıkça söylüyorum. Eğer bir kimsenin şu veya bu şekilde tek bir lirası bu bina için harcanmış ise bugün çıksın ve söylesin. Derhal ödeyelim. Ülkücüler genel merkez binalarını sadece ve sadece hazine yardımıyla yaptırmışlardır. Bunu bir büyük gönül huzuru ile ifade etmek isterim. Değerli misafirler.